Hello students, good morning to one and all. So dear students, today we are going to start here lesson number 6 of your EVS subject. Okay. So EVS subject ka hum aaj lesson number 6 padhne ja rahe hain So this is a geographical portion means whatever we have learned till uh, last period. So that was the related with the science subject and this is a geographical subject which we have learned uh, last time means last previous uh, year very well. Okay. Means actually in this book the EVS we are talking I am talking about the EVS so this is the science and SST uh, become included okay don't include with book A but last year SST was the separate subject now today we are going to study in lesson number six math and flow so that is the title okay so I think all these students who are watching this video they are totally familiar with with this uh, topic or with this title means maps and globes last year also we have learned okay so maps and globes now the before starting uh, this lesson i am i want to give an example here so actually maps uh agar koi vyakti ya fir person uh, traveling kar raha hai okay? suppose he is in mumbai agar wo mumbai mein hai and uh, he don't know about the train schedule okay and what's the timing, where is the paid platform and, uh, and all and all okay in sab ke baare mein agar ho unknown hai, stranger hai totally agar ho umbai mein hai, okay agar usko return nahi hona hai, if he want to return uh, to Gondia or Nagpur agar usko return aana hai, to uske liye ek se problem create ho jate hai means he become puzzled, so on the time, at that time he become puzzled that uh, kaun se train pe baitna hai, then uh, wo train kaun se platform pe rakhe, what is the timing and all and all, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है बेटा कि वो जो रेलवे स्टेशन होता है, ठीक है ना? रेलवे स्टेशन में जैसे आप ट्रैवलिंग की होंगी बाय ट्रेन से, विद योर फैमिली मेंबर्स और विद योर रिलेटिव, सो ऑन दैट टाइम यू ऑब्जर्व दैट आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि उसमें जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं सीढ़ियों के आगे में एक एक नेम एक प्लेट लगा रहता है जो कि रेड कलर में हमें शो कर हमें इंडिकेट कर रहा रहता है सो व्हाट दे व्हाट इट इज इंडिकेटिंग अस मींस द ट्रेन ओके द नेम ऑफ ट्रेन और टाइमिंग इज मेंशन देयर एंड अ प्लेटफार्म नंबर ओके ये सारी चीजें उसमें दी रहती हैं जो कि हमें समय समय पे टाइम का क्या करता है हमें अलर्ट करता है दैट दैट पर्टिकुलर ट्रेन विल कम और अरावल इन दैट प्लेटफार्म ओके यानी इस समय पे वो जो ट्रेन है उस प्लेटफार्म पे आने वाली है पहुंचने वाली है या फिर उस प्लेटफार्म पे ट्रेन अभी अभी छुट्टी है इस इस तरह वो क्या करते हैं हमें अलर्टनेस करते हैं मींस कहीं ना कहीं वो क्या करता है कि एक्चुअल में वो हमें टाइम प्लेस बताता है इस ओके सो दैट इज आल्सो अ मैप वो भी क्या है मैप है और टाइम शेड्यूल हमें क्या करता है शो करवाता है बताता है ठीक है ना तो हम इसमें देखते हैं बेटा कि मैप्स की जो बेनिफिट्स है इंपॉर्टेंस क्या है क्योंकि मैप्स के वेरियस टाइप्स है मैप्स के वेरियस पर्पस के तौर पे मैप्स को यूज किया जाता है जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो ठीक है कोई भी गेम्स इवेंट्स देखते हो तो उसमें जो एक्चुअल में पूरा जो टाइमिंग होता है मैचेस का ओके तीन से छः घंटे का तो उसमें एक पर्टिकुलर स्थिति में सिचुएशन में कितना ग्रोथ हुआ या फिर वो कितना डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इन सारी चीज़ों के बारे में मैप्स के थ्रू हमें क्या होता है टी में दिखाई देता है सो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मैथ्स मीन अलग अलग पर्पज पर्पज से ठीक है उसका उद्देश्य जो है मैथ्स के अलग अलग हो सकते हैं सो एक्चुअली मैथ्स में अभी जो मैथ्स के बारे में बात करते हैं मैथ्स कैन बी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल और कंट्री लेवल ओके और वर्ल्ड लेवल मीन्स इसमें डिवाइड किया गया आपके डिस्ट्रिक्ट का जिले का भी मैथ्स रहता है देन स्टेट का भी रहेगा कंट्री का रहेगा जिस कंट्री में हम रहते हैं ओके देन पूरे हम ग्रोप का या फिर इस वर्ल्ड का इस विश्व का भी मैप हमें मिलता है जो कि मार्केट में मार्केट में अवेलेबल होता है उसको हमें परचेस करना है उसमें डीपली अध्ययन करना है ठीक है मैप्स के माध्यम से हमें क्या मिलता है इन्फॉर्मेशन जेंडर नॉलेज हम प्राप्त कर सकते हैं ओके ना दिस जेंडर हाउ हाउ यू कैन गेन हाउ कैन वी अचीव द जेंडर नॉलेज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर पर्टिकुलर स्टेट ओके हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन दैट कंट्री दैट नॉलेज वी कैन गेन थ्रू द मैप्स ओके द क्रॉप देयर पॉपुलेशन देयर कल्चर कल्चर ऑल एंड ऑल थिंग्स वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ मैप सो मैप गिव मीन्स इज द बेस्ट टोटली मैप्स गिव अस अ वेरी बेटर नॉलेज 
of that particular sector or area. Okay. So now this is the concept here. एक कॉन्सेप्ट है जो कि जो कि मैथ्स के बारे में आपको दी है आपके बुक में उसको आपको समझ लेना है सो मैथ इज एट टू डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया बिल्डिंग नेटवर्क कंट्री एक्सेट्रा ओके सो एक्चुअली व्हाट दिस लाइन इज सेइंग ये लाइन क्या हो गई कि मैथ इज एट टू डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ओके मींस मैथ्स क्या है दो हिस्सों में विस्तारित रूप है डिमेंशन डिमेंशन का मतलब है विस्तार है ना एक छोटी सी जो है एक सेक्टर एरिया या फिर प्लेस उसका विस्तारित रूप से इंफॉर्मेशन देना ये केवल मैथ्स के द्वारा हो सकता है ओके सो रिप्रेजेंट मींस अपने आप को रिप्रेजेंट करना है दिखाना ठीक है ना कहने का मतलब मैथ्स क्या करता है पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जैसे श्रीलंका श्रीलंका एक अच्छी कंट्री है छोटा देश है ये क्योंकि हमारे पड़ोसी है नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया ओके तो उसमें क्या होता है एक्चुअली मैप के थ्रू हम उसका जो क्षेत्रफल है स्क्वेयर है हम निकाल सकते हैं ठीक है वहाँ की पॉपुलेशन क्या है फूड कौन सा वहाँ के लोग यूज करते हैं एंड ऑल एंड ऑल अबाउट दैट पीपल लाइक ऑफ श्रीलंका ओके तो ये सारी चीजें हम मैप्स के माध्यम से पढ़ते हैं अभी मैप्स बहुत ज्यादा यूजफुल अभी मैप्स जनरली हमें क्या करता है तो इट गाइड अस अबाउट वो हमें किस चीज के बारे में मार्गदर्शन करता है इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेसेस व्हिच आर न्यू फॉर अस एंड ऐसे कुछ स्थान प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना जो कि हमारे लिए पूरी तरह नए है न्यू इट इज न्यू ओके मींस जैसे स्विट्जरलैंड है आयरलैंड है ठीक है ना ये भी क्या है ये ग्लोब जो है या फिर ग्लोब में दिखाई देगी या फिर वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे जो मैप है वर्ल्ड का हमारे जगह जब यानी उस विश्व का नक्शा नक्शा जिसको बोलते हैं ठीक है ना तो उसमें भी क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर जो कंट्री है जो आइलैंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं ठीक है अभी हाल ही के सिचुएशन में क्या होता है कि जो नेट है इंटरनेट के माध्यम से हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन जनरली जो ग्लोब है स्कूल कॉलेजेस में उससे स्टूडेंट और टीचर यूज करते हैं ओके ग्लोब ग्लोब से क्या मिलता है बेटा कि ग्लोब में हमें वहाँ का जो एक्चुअली जो ओशियन है ठीक है ना ओशियन मीन्स महासागर आइलैंड्स है उसके बाद जो कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया यूरोप अमेरिका ये सारी चीज़ें हम ग्लोब के ऊपर से देख सकते हैं और उसमें प्रॉपर गाइडलाइन रहती है रूट रूट दिए हुए रहते हैं सी रूट वगैरह ठीक है समुद्री पार तो ये सारी चीज़ें हम ग्लोब पर देख सकते हैं तो आज हम पढ़ेंगे गाइड क्या करता है मैप एक्चुअल में वो हमें गाइड करता है मार्गदर्शन करता है कि पर्टिकुलर एरिया में स्टेट में किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है वहाँ की पॉपुलेशन क्या है ठीक है ना इन सारी चीजों या फिर उनका जो पर्टिकुलर एरिया है कौन से डायरेक्शन में है ये सारी चीजें हम मैप के थ्रू इजिली प्राप्त कर सकते हैं इच्छू कर सकते हैं ओके नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ मैप इसके बाद में हम मैप्स के बारे में उसके टाइप्स देखेंगे ठीक है तो टाइप्स का मतलब है प्रभाव अभी मैप्स को तीन टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है उसको बांटा गया है पहला है फर्स्ट वन इज द फिजिकल सेकेंड वन पोलिटिकल मैप एंड थर्ड वन इज दिकल ओके सो दैट इज द थ्री टाइप्स नाउ वी विल लर्न द फोर फिजिकल अभी फिजिकल ये जो वर्ड है बेटा हमारे फिजिकल बॉडी ठीक है ना बॉडी में क्या है हमारे पूरे ऑर्गन्स आ गए ठीक है ना जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड है साथ ही साथ जो लैंड है जिसके ऊपर हम खड़े हैं ये सारी चीजें किसमें आ गए फिजिकल फिजिकल मीन्स शारीरिक ठीक है ना तो अभी देखते हैं फिजिकल मैप्स हमें क्या शो करवाता है ठीक है जैसे कि आपकी बुक में दिया है बेटा कि फिजिकल मैप लेकिन दिस इज द इमेज ऑफ फिजिकल मैप गिवन इन योर टेक्स्ट बुक सो फिजिकल मैप डिस्प्ले द फिजिकल फीचर ऑफ प्लेस ठीक है ये क्या कराता है कि डिस्प्ले द फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लेस यानी जो ठिकान है पर्टिकुलर सेक्टर का वहाँ की जो फिजिकल फीचर्स है वो विशेषता है उसके बारे में शो करवाएंगे जैसे वाटर वहाँ पर पानी कितने क्वांटिटी मात्रा में उपलब्ध है अवेलेबल है फिर लैंड वहाँ की जमीन वहाँ का एरिया जैसा है पर्वतीय एरिया है जो पर्वतीय मीन्स माउंटेन है क्या देन प्लेन्स रिवर्स ऑल दैट थिंग्स ऑल दैट थिंग्स रिलेटेड विद द फिजिकल मैप्स ओके वी कैन इजिली We can easily take the information through this type of map. Means, uh, actually, this is we are talking about physical. 
तो फिजिकल मैप से हम इतने सारे चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं ठीक है सो दैट वॉज द फिजिकल मैप मीन्स प्लेस वॉटर लैंड माउंटेन प्लेन एंड रिवर ओके दैट सोज बाय द फिजिकल मैप स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन शोज बाय द फिजिकल मैप मीन्स फिजिकल मैप में जनरली क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जैसे कि आपके बुक्स में दिए हैं माउंटेन्स के लिए अलग एक सेपरेट कलर में दिया है देन प्लेन्स के लिए डेजर्ट एरिया प्लेटो पोस्टर प्लेन्स ये क्या चीज़ें तो सारे जो इस मैप में दिखाई दे रहे हैं वो और डिफरेंट डिफरेंट कलर में उसको इंडिकेट किया है सो दैट मैप इज नोन एज अ फिजिकल मैप ठीक है दैट मैप इज नोन एज अ फिजिकल मैप मीन्स हाईलाइटिंग फीचर ऑफ मैप ओके सो कलर इंडिकेट द हाईलाइटिंग फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैप सो दैट वॉज द फिजिकल मैप द पोलिटिकल एंड थेमेटिक थेमेटिक मैप वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड बट बिफोर दिस फिनिश इन दिस पीरियड आई वॉन्ट टू जस्ट हाईलाइट द फैक्ट ऑफ इंडिया इयर यूअर इयर नाउ द फर्स्ट फैक्ट ऑफ इंडिया इज इयर द आर्ट ऑफ द साइंस ऑफ मैप मेपिंग इज कार्ड कार्टोग्राफी ठीक है मीन्स मैप मेपिंग मेपिंग की जो आर्ट है जो कला है उसको क्या कहते हैं कार्टोग्राफी सो दैट यू हैव टू लर्न आपको लर्न करना है याद करना है यू हैव टू रिमेम्बर सो ऑल्सो गिवन इन यूर हाईलाइटेड पोर्शन इन योर टेक्स्ट बुक ओके मीन्स साइंस एंड मैप मेकिंग द कार्ड कार्टोग्राफी ठीक है यानी जो आर्ट सॉरी जो मैप बनाए जो जो कला है उसको आर्ट है आर्टोग्राफी कर कहते हैं साथ ही साथ जो पर्सन यानी जो व्यक्ति मैप बनाता है ड्रॉ मैप इज कार्ड कार्टोग्राफर ठीक है उसे क्या कहते हैं कार्टोग्राफर मीन्स जो मैप बनाने वाला जो व्यक्ति है उसे कार्ड कार्टोग्राफर का कहते हैं साथ ही साथ आपको एक दूसरा है अनदर फैक्टोपीडिया इज गिवन देयर फर्स्ट मॉडर्न मैप वॉज प्रिंटेड ओवर 500 हंड्रेड ईयर के बुक ओके सो पहला जो मॉडर्न मैप है उसको प्रिंटेड कब किया गया 500 साल पहले ठीक है ना 500 साल पहले ये जो फर्स्ट मॉडर्न जो मैप है उसको क्या किया गया प्रिंटेड किया गया प्रिंटेड मीन्स प्रिंट आउट किया गया सो दैट वॉज द फैक्टो मीडिया रिलेटेड टू द फिजिकल मैप यू हैव टू लर्न एंड रिमेम्बर दिस ओके सो आई थिंक स्टूडेंट्स दैट इज दैट इन्फॉर्मेशन इज सफिशेंट फॉर दिस पीरियड the uh, political map and thematical map we will see in the another period okay thank you for listening this video very carefully okay all uh, if you, there will be any query in your mind then you may ask me by contacting me okay uh, thank you once again for listening thanks to all have a nice day